花花跟我说过，他说听你说去非洲做贸易来钱特别快，你能不能给我讲讲？是有这么回事，他很早之前了。怎么了？我想去。非洲？嗯。怎么，看《痛苦世界》啊？我需要钱。刘文静，想钱想疯了吧你？我妈病了，家里需要一大笔钱。你需要钱可以啊，我们几个朋友都可以帮你。说吧，多少？你们已经帮我太多了，我不想再麻烦大家了。这次是我妈生病，下次又不知道是什么。况且这种事，做儿女的就应该承担这些责任。你自己去吗？嗯，我自己。你自己去非洲，想什么呢，刘文静？我可以带上刘根。刘根？想都别想，刘文静，我说不可能。长潇，我已经打听过了。其实去非洲赚钱就等于批发，一锤子买卖来钱很快。我只要从上海把货打包好之后，直接亲自运过去。到了非洲，一手交钱，一手交货。我很快就能回来的。不是刘文静，你把事情想得太简单了。你一个人去那儿也太危险了。你万一出什么事儿，你家顶梁柱就倒了，你还怎么帮你妈治病啊？你妈希望你拿生命去冒险吗？刘文静，你想想，喊你跟刘根儿去非洲，我跟你说这事儿绝对不行。收拾，一会儿他们回来，咱俩就走不了了。好，啊，妈，妈，你怎么来了？你们这是干嘛呀？不是有课呀、啊？你妈这两天天天闹着要回家呀，说死也要死在家里。哎呀，这院不能住了。这，我跟你说什么了？钱我可以挣，命最重要。你挣的不是辛苦钱啊？你爸把牛都卖了，这院再住下去。就得买房子了，什么卖房子？有我呢。哎、爸，这六万块钱你先拿着。你你哪来这么多钱呢？你别管了，这也不够啊，这也。剩下的钱，再给我点时间。我想到办法了，我去非洲，去非洲挣钱。非洲是哪儿啊？远吗？不远。不行，妈不让你去。没事儿，妈，你记住啊，再也不许胡思乱想了啊。姐，妈不让你。我跟你去。不行。我跟你说，绝对不行。我告诉你，你从小到大你没出过远门。你现在你妈已经躺在这儿了，你说你这要出点啥事儿？你听我说，你家怎么的？我长大了，我也是家里的一份子。我妈生病了，我必须得做点什么。我跟我姐去，不行，你们俩都不能去，谁都不准去。妈，你别担心。妈，不行，你们俩人要是有点啥事，妈就活不了了。别担心，都是我这病把你们俩害的，都怨我，都怨我，都怨我。妈，这非洲我确定了，我到时候我保护我姐。我是男人，我得顶天立地。李白先生你好，我叫刘文静，是插销的朋友。哦，你好，你好。哎，想到非洲做生意的中国人，我认识不少。但你这样的女孩，我倒是头一回见。不瞒您说，我急需用钱，我妈妈癌症在医院躺着。
，等着我拿医药费去救他的命。哦，原来是这样，那你跟我去肯定要做生意就对了。无论是从经济上、文化上、治安上，相对都比其他几个选择要好，而且英文也是我们那的官方语言，你可以省得找翻译了。李白先生，那我想向您请教一下，去肯尼亚的注意事项是什么？我希望尽快达成交易。呃，我的意思是，我想要在短的时间内拿到二十万。还有，我不知道肯尼亚那边最稀缺的是什么，最好卖的是什么。我认识一些供应商，其实他们最需要的就是塑料拖鞋。塑料拖鞋。嗯，其他的运动鞋也很受欢迎的，但是有一点，就是得便宜，连二手的都可以。只要是货好，价格低，那就在当地很，非常受欢迎的。那你可以先尝试联系一下这些商家。还有，去肯尼亚之前，要做一些准备。我也帮你列了一份清单，还有这些地图和资料，你多多了解一下。嗯，太感谢了。嗯李白先生您好，我是插销的朋友刘文静，对，就是上次去非洲的事情，您给我的表格我都已经填好了，那接下来，哦，好，好，好，那我现在马上给您传过去，您帮我看一下，谢谢啊。大哥，还累呢。刘文静飞机马上飞走了。我知道，是都动起来呀、啊。走啊！我去干嘛呀？刘文静一个人带那么多货，那么多钱去非洲，他不还有他弟弟吗？他弟弟个小屁孩顶什么用啊？快走啊走！我已经把我能做的都做了。大哥，你做什么了？你要真想做点什么，现在就跟我去机场。我以什么身份去？朋友啊，朋友，你去不就行了吗？我要劝得住，我还用你？要我要我干嘛呀？我又不是他男朋友。是不是在这儿？是不是就在这儿？你说你心里那个人叫刘文静，是不是？是不是？姐，这么多钱，你真的有必要买这个保险吗？必须得买。不好意思啊，我写错名字了，能再给我一份吗？好的，没问题。就这么点行李啊！小心小心！我担心你在那里睡的也不好，吃的也不好，还那么累，万一发生意外怎么办？你要不还是别去了，你就跟我在家待着，你再等等我，马上我那个剧本卖出去之后，我把所有的钱都给你，先用着。货都已经发过去了，现在留我是不是太晚了？好了，你就放心吧，李白都已经先过去打点了。况且他是肯尼亚人，还有根儿陪着我呢。那万一要是得了疟疾呢？那里蚊子叮一下都容易得。我们带了清凉油了。清凉油有什么用啊？那些预防针我跟根儿都已经打过了，你就放心吧。那个教授说他不来了
，给你们俩准备了一份资料，说对你去非洲特别有用，拿着。行了，时间不早了，赶紧走吧。走吧，姐。这段时间就麻烦你了。受人之托，众人之事。你放心好了，刘文静在克尼亚的安全，包在我的身上。如果不是我最近参加了一个涉密的项目，签了保密协议，不能出国的话，我一定会自己去的。这是我的名片，不管有任何事情发生，第一时间通知我。我看你问句跟我没有关系的话，你那么关心刘文静，又不愿意让他知道，你到底跟他有什么关系？值得为他让你做这样的事情？他是我的一个很重要的朋友。为什么你知道可能会有危险，你还是要去给你的，什么意思？这是我跟我姐在非洲赚的钱，没偷没抢，干净的。上次我家受了灾，你借我们五万块钱，我姐还没回来，她让我尽快给你。钱不用还了，你妈妈看病还要花钱？不用了，我跟我姐在非洲没日没夜的卖货，钱已经攒的差不多了。我姐说了。欠债还钱，天经地义。他现在在哪儿？他这礼拜五应该就回来了。这钱你要是不点，我就先走了。好、啊，我姐特意嘱咐我，把这个还。说了好多，累坏了吧？我带你去吃点东西。啊，不用了。文静，对不起，我是来跟你道歉的。那天。我不应该怀疑你，我第一时间应该选择相信你，而不是梅姐。我特别后悔，你弟来找过我了，我现在全都明白了。对不起，妈妈怎么样？你放心，有我在，所有的医药费都不是问题。我妈，你不用担心。他的医药费我有解决办法。我希望你能听我解释，文静。你吃了不少苦，都是因为我一时糊涂。不，你没有错。都是我的错。这段时间我满脑子都是你，还有我对你说过那些话，实在是太伤人了。当我看到你还回来的戒指以后，我的心就像被刀捅了一样难受。但是这是我咎由自取，我自己造成的，所以我希望你能够原谅我。我请求你给我最后一次机会，我们马上办婚礼，我一定会让你幸福的，文静，我们谢谢你。
真的非常非常感谢你，你让我看到了希望，你让我们全家看到过希望。也许希望真的是个好东西，每个人都想抓住它，我也想。我甚至一度以为我抓住的就是希望，就是爱情。我以为我拥有，可是我错了。自从上次你来找过我之后，我也仔仔细细的想了很久。原来我对你的那种感觉，不是爱情，是感情。苏小萌，我不爱你，所以我不能嫁给你。我可以等你，你相信我，我一定会让你爱上我的文静。再给我一次机会，我真的不能离开你。你不要再跟我说了。好吗？我真的，人家都说了不爱你，不爱你，你怎么还是在这纠缠呢？啊？你们两个不可能，因为刘文静现在是我女朋友，是这样吗？是。打扰了，苏小萌。谢谢你。到底能不能听一句我的劝？我是不是跟你说过，出了事第一时间要找我，第一时间告诉我，我是不是跟你说过？干嘛一个人跑非洲去了？我去了，鲁西亚还能给你当保镖呢。就傻吧你，外面打工能挣几个钱呀、啊？你还不如跟我一开口，我给你出点钱，给你投个资。你以前不是卖红酒吗？我直接跟我旗下那些网络红人说一声，让他们打打广告。这咔一下，红酒不就火了吗？哪还用折腾你这件事儿啊？我觉得叶辉说的特别对，你就让他投资你多好呀！干嘛找插销帮忙啊？插销也是个缺心眼儿，怎么一给你介绍，介绍到非洲去了？我下次见到他，我一定好好揍他。呃，这事儿跟插销没关系啊，是我求的他，而且又不是插销帮我，我也不可能这么快就把我妈那医药费给赚回来。不过经过这件事情。我发现我弟好像真的长大了，变得有责任心了。这也不是什么坏事。那你这一趟就算有惊无险吧。那你现在回来打算怎么办？回学校继续学习？等我妈手术结束吧。不过马上就要毕业了，我确实得好好学习了。嗯。刘文静，你妈妈那边有任何需要？第一时间联系我，谢谢。大夫，啊，现在情况怎么样？手术是蛮顺利的，先住院观察几天吧，然后和你们商量一下后续的治疗计划。嗯，如果地方上条件够得上呢，回老家治疗也是可以的。啊，就这样啊。谢谢啊。哎，太感谢了。嗯。你怎么在这儿？老板来了，我自己办的活动，我自己出的钱，我自己去参加自己办的活动。他倒好，就这么小一小个啊，就你们家文静，蹦噔蹦噔的跟小兔子一样。谁让你来的？在这胡说八道什么呀？没胡说，就说咱俩怎么相识的呀？静儿，你咋跟人家小叶说话呢？人家小叶是来看我的，你看还给我拿了保养品，还在这儿陪我说话。难得他这么有心，我妈刚做完手术，不能笑。
，你，你跟我出来。下回再说，下回，您先吃点好吃的，好好吃啊好好。下回给您讲故事，哎、特别好多好故事。谢谢，谢谢。哎哎哎哎哎！怎么，真生我气了？我不是生气了，叶辉，谢谢你这么有心，但是我求求你，你以后别来了。为什么呀？哎呀，因为我妈是个乡下人，你总这样跑过来看她，我我怕她误会。你怕妈妈误会我是她女婿？反正你以后就别来了，我不想让她每天在病床上胡思乱想。行，我答应你，我以后做事肯定会有个度的。小刘，打扫完卫生，一会儿去吧台确认一下客户的预留信息。好的，梅姐。梅姐，文静。快来快来！哎呦，想死我了！<笑>好久不见了。是啊，怎么样？这不大三了吗？有点忙，不过刚刚结束一门考试。那,那放假了，是不是打算去旅游啊？我可不敢出去玩。我之前不是跟你说了吗？我正在找实习呢。这要没了实习，我这大学就白上了。<笑>老板，张总说今晚要订两桌，让我们把珍藏的酒给他留着。好的，你给他留下吧。啊、哦，好嘞。你说你啊，这刚从非洲回来，这现在又忙着找工作，我都替你觉得辛苦。嗨，所以，这今天找你来啊，是想告诉你一个好消息。啊？哎，想喝点什么？呃，柠檬水。给我倒杯柠檬水。姐，什么好消息啊？我一个朋友的公司啊，现在正好在招人，而且专业跟你对口，最主要的呀，工资还高，所以，我打算介绍你过去。真的吗，姐？不过我现在是实习生，拿不了高工资。这你就不懂了吧？他们这个行业啊，普遍工资就高。这谢总的这个公司呢，做的是现在最流行的 P to P， 是金融创新。跟我的专业倒是对口，可是……哎，你说你，这做金融销售和你做红酒销售有什么区别啊？非要搞得自己一脸苦大仇深的，别说我没劝你啊，这好机会不等人，你可得自己把握好了啊！我知道了，姐，快帮我介绍吧。我见过北方最美的雪，显得纯洁的白色。欢心引来，千般思绪。好，太妙了，太妙了，要吧？好吧。我们借着诗兴把酒喝了。嗯，这个是我要的酒吗？是呀。是我的独门秘方吗？哦，还没放呢。哎，打开，打开，打开。欧洲人为了把糖分从红酒里面提出来，用了几百年。我，我，嗯，五分钟就把糖给你们加回去。真雪碧啊！我们就好这口。别捣乱啊！多好啊！给大伙儿倒上吧。来。嗯。呃，梅姐，这是谁呀、啊？谢总，您瞧我这光顾着听您吟诗，黑没来得及介绍呢。她叫刘文静，是德康大学的高材生，我妹妹。文静、哦，这就是我经常跟你提起的谢总。你好，你好。谢总好。说怎么不一样呢？就是不一样啊，是不是啊，梅姐？是，快给谢总倒上。文静，你还不快敬谢总一杯？来，谢总。嗯。啊，谢总，我敬你。哎，多好啊！哎呦，你敬谢总怎么能不干呢？小女孩不懂事儿，这平时酒量好着呢。文静，快干了，快干了！哎，这多好啊，是不是？怎么样
，明天到我那儿报道吧。真的？哎呦，文静，快谢谢谢总，谢谢谢总，来谢总，不谢不谢，坐坐坐坐坐,坐，嗯，来，明天想着安排一下啊。来来来，祝好人一生平安，哎。好喝，嗯，这个酒才对嘛，这个酒就得这么喝啊，对不对？对对对。对对对